வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அறிவோம் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி மூலிகை மகத்துவம்ல எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐயா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை தழுதாழை இந்த மூலிகையினுடைய தன்மைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கசப்பு தன்மை உடைய மூலிகை உடலுக்கு வெப்பத்தை தரக்கூடியது இதில் இருக்கக்கூடிய இலை வேர் பகுதிகள் மருத்துவ தன்மை உடைய பகுதிகளாகும் இந்த தழுதாழை இலையினுடைய மருத்துவ பயன்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா இந்த இலையை நன்றாக உலர்த்தி பொடி செய்து இதை நல்லெண்ணெயில் கலந்து நம்மளுடைய மேலுக்கு பூசும் பொழுது வீக்கங்கள் குறையும் அதுபோலவே இந்த மூக்குல அதாவது நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் சளி வடியுது அந்த மாதிரி சளி வடிதல் தலையில குடைச்சல் இருக்கிறது மூக்குல இருந்து நீர் வடிதல் போன்ற நோய்களை எல்லாம் குணப்படுத்தும் இந்த தழுதாழை இலையை அரைத்து சாரெடுத்து விளக்கெண்ணெயுடன் கலந்து நம்மளுடைய உள்ளுக்கு காலை மாலை இரண்டு வேளையும் ஒரு பதினைந்து தினங்களுக்கு கொடுத்தாலே அந்த தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அதாவது சொறி சிறங்கு படை கரப்பான் போன்ற தோல் நோய்களுக்கும் நல்ல குணமளிக்கக்கூடியது அதாவது நாள்பட்ட சரும நோய்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வேரை அதாவது இந்த தழுதாழை இலையினுடைய வேரை நிழலில் உலர்த்தி பொடி செய்து வைத்து கொண்டு அந்த விளக்கெண்ணெயில் காய்ச்சி அதை தடவும் பொழுது அந்த நோல் நாள்பட்ட தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களும் குணமாயிடும் இப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த பாத்தீங்கன்னா இந்த வாத நோய்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா பக்கவாதம் வந்து கை கால் வராம போயிடுவாங்க அவங்களுக்கு இந்த நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட நோயில அவர் எதையுமே பிடிக்கிறது கூட தெம்பு இல்லாத இருப்பாங்க அந்த மாதிரி பிடிப்பதற்கு கையில பலம் இல்லாத இருக்கிறவர்களும் நடக்க முடியாத இருக்கிறவங்க கை கால தூக்கவே முடியாத இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இதனுடைய இந்த தழுதாழை மூலிகையினுடைய வேரை நன்றாக விளக்கெண்ணெயில் இட்டு வேப்பெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் புங்க எண்ணெய் இழுப்பை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஐந்து எண்ணெய்களை கலந்து காய்ச்சி இதை தயல பக்குவத்தில் அதாவது இதை காய்ச்சும் போது ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு எண்ணெயாக நம்ம சேர்த்து அளவு ரொம்ப முக்கியம் ஐநூறு ஐநூறு மில்லி கிராமாக எடுத்துக்கொண்டு இந்த இலையை ஒரு ஐநூறு கிராம் மொத்தத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டு இதை அந்த எண்ணெயில் இட்டு காய்ச்சி தைலம் பதம் வரும் வரை காய்ச்சி படிகட்டு எடுத்து வைத்து கொண்டு அந்த வாத சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு தேய்க்கும் பொழுது அந்த வாத சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள்லாம் குணமாயிடும் இப்போ சில பேருக்கு இந்த அடிப்பட்ட இடங்கள்ல வீக்கம் இருக்கும் ரத்த கட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த ரத்த கட்டு உள்ள இடங்கள்லயும் வீக்கம் உள்ள இடங்கள்லயும் இந்த எண்ணெயை தேய்க்கும் பொழுது அதுவும் குணமாயிடும் சில காலங்கள்ல இந்த பெண்களுக்கு வந்து இந்த சூதக வலி என்று சொல்லுவார்கள் அந்த மாத விளக்கு காலங்கள்ல அடி வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய வலியை கூட போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த மூலிகைக்கு இருக்கு அது போல இந்த தழுதாழை இலையை நன்றாக நல்லெண்ணெயில் வதக்கி அடி வயிற்றில் வச்சு கட்டும் பொழுது உடலினுடைய உஷ்ணத்தை குறைக்கக்கூடிய தன்மையும் இந்த மூலிகைக்கு இருக்கு இப்ப பண்டைய காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மூக்குல வந்து பாட்டிங்கள்லாம் இது பண்ணுவாங்க அந்த சளி வடிஞ்சுக்கிட்டே இருந்ததுனாக்கா ஏதோ ஒரு இலைய கசக்கிட்டு வந்து அந்த குழந்தைங்களோட ரெண்டு சொட்டு மூக்குல விடுவாங்க விட்ட உடனே அந்த ஜலதோஷமே நின்று போயிடும் அந்த மாதிரி இந்த இலைய நன்றாக கசக்கி அத ஒரு சொட்டு அப்படி மூக்குல விட்டோம்னா அதனுடைய அந்த வெப்பத்தன்மைக்கு அந்த நெஞ்சில உள்ள சளி எல்லாத்தையும் கோழை கட்டை எல்லாத்தையும் உடைச்சி வெளியில கொண்டுகிட்டு வரக்கூடிய தன்மை இதுக்கு இருக்கு அதனால நீங்களும் அந்த மாதிரி சின்ன குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஜலதோஷ காலங்கள்ல இந்த சாற்றை மூக்கில் விடும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த தொந்தரவு நீங்கிடும் அந்த எத்தனை நாள்பட்ட சளியா இருந்தாலும் அதுவும் வெளியில வந்துடும் இப்ப இந்த தழுதாழை இலையை பயன்படுத்தி நம்ம என்னென்ன நோய்களை குணப்படுத்திக்கலாம் என்னென்ன நோய்களுக்கு என்ன மாதிரியான மூலிகை சார் எடுக்க போறோங்கிறத பத்தி பாக்கலாம் சரிங்க ஐயா இப்ப இந்த தழுதாழை இலையை நன்றாக பறிச்சுட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் நீரில் இட்டு கழுகி கொள்ள வேண்டும் ஐந்து ஆறு முறையாவது ஒவ்வொரு இலைகளையும் நம்ம கழுகி வச்சுக்கணும் இது நல்ல உடலை தேற்றக்கூடியது இத பெரும்பாலும் சமையலுக்கு பயன்படுத்த முடியாது ஏன்னா கசப்பு தன்மை இருக்கிறதால இத சமையலுக்கு எல்லாம் பயன்படுத்த முடியாது மூலிகையா தான் இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம் இந்த இலைகள்லயும் தைலம் காய்ச்ச முடியும் இலைகளை போட்டு தைலம் காய்ச்சுவதன் மூலமாக உடல்ல வரக்கூடிய அந்த கழலைகள் கட்டிகள் தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களும் குணமாகும்
இந்த தழுதாழை இலையினுடைய சாறு இதை வந்து மூக்கில் விடும்போது அந்த நீர் குறையும்னு சொல்லுவோம் அதே போல நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலை குடைச்சல் தலைக்குள்ளார நீர் போய் பூந்துக்கிட்டு ரொம்ப தலை குடைச்சல் இருக்கும் அந்த மாதிரி தலை குடைச்சல் உள்ளவர்களுக்கும் இந்த காது சம்பந்தப்பட்ட வழி உள்ளவர்களுக்கு மூளை நரம்புகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு அதன் காரணமாக வாத நோய் வந்தவர்களுக்கும் இந்த மூக்கில் சொட்டு இரண்டு சொட்டு அல்லது மூன்று சொட்டு அந்த சாற்றினை விடும் பொழுது அந்த வாத சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் மூளை நரம்புகள் பாதிப்பு உடையவர்களுக்கும் இது குணமாக இருக்கும் இப்போ இந்த சாற்றில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுத்தமான ஆமணக்கெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு ஐம்பது எம்எல் எடுத்துருக்கிறோம் இது ஒரு குறைந்தது ஒரு நான்கு பேருக்கு உபயோகப்படுத்தலாம் நம்ம இதில் வந்து ஒரு ஒரு தேக்கரண்டி அளவிற்கு நம்ம விளக்கெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறோம் இந்த மூலிகையினுடைய தன்மை தான் வெப்பத்தன்மை ஆனால் நம்மளுடைய உடலுக்கு அது உஷ்ணத்தை கொடுக்காது நம்மளுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை தணிக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்த ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் இப்போ இந்த தழுதாழை இலை சாற்றனுடன் இந்த விளக்கெண்ணெய் சேரும் பொழுது நமக்கு மேலும் மருத்துவ பயனுள்ள ஒரு மூலிகையாக இரு சாராக இருக்கும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விளக்கெண்ணெய்க்கு ஏற்கனவே நம்மளுடைய வயிற்றில் உள்ள கிருமிகளை போக்கக்கூடிய தன்மையும் மலமிளக்கிக்காகவும் பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க பண்டைய காலத்திலேருந்து இந்த மூலிகை எப்பொழுதும் நமக்கு எல்லா காலங்களிலும் கிடைக்காது அதனால் இதை நம்ம நிழலில் உலர்த்தி பொடி செய்து வைத்து கொண்டு இது போல் இந்த விளக்கெண்ணெயில் கலந்தும் நம்ம கொடுக்கலாம் அந்த பொடியை விளக்கெண்ணெயில் குழைச்சி கொடுக்கலாம் தேனில் குழைச்சி கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுப்பதன் மூலமாக குழந்தைகளுக்கும் அந்த நாள்பட்ட சளி சுரம் போன்ற நோய்கள்லாம் குணமாகும் தழுதாழை மூலிகை சாறு தயாரிக்கும் முறை மிக்சியில் தழுதாழை இலைகளை கிள்ளி போட்டு ஒன்றிரண்டாக அரைத்து பின் தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து நன்கு அரைத்து வடிகட்டவும் வடிகட்டிய சாற்றுடன் தேவையான அளவு விளக்கெண்ணெய் சேர்த்தால் தழுதாழை மூலிகை சாறு தயார் ரொம்ப நன்றி ஐயா இந்த மூலிகையை பத்தி எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க அது என்னென்ன நோய்க்கெல்லாம் பயன்படும் அப்படிங்கறதும் எங்களுக்காக சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில செய்ய போற ரெசிபி பச்சை பட்டாணி சூப் இந்த சூப் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பாக்கலாம் பச்சை பட்டாணி தக்காளி சின்ன வெங்காயம் பூண்டு கொத்தமல்லி தழை காய்ந்த மிளகாய் இடித்தது ஜீரகம் மிளகுத்தூள் பெருங்காயத்தூள் நல்லெண்ணெய் இந்துப்பு நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்க பச்சை பட்டாணி வாங்கிக்கோங்க உலர்ந்த பட்டாணி கடையில விற்கிறாங்க இல்லையா பச்சை பட்டாணியே உலர்ந்தது விற்கிறாங்க அதை வாங்க வேண்டாம் இதை நீங்க சீசன் டைம்ல உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது பட்டாணி வாங்கி அதை உறிச்சு பண்றது தான் உங்களுக்கு நல்லது இந்த பச்சை பட்டாணியை ஒரு பாத்திரத்துல தனியா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு உப்பு போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமா உப்பு இதுல இந்த வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்க பச்சை பட்டாணிய போட்டுக்கலாம் இது வேகட்டும் இந்த பக்கம் இன்னொரு பேன் எடுத்துக்கோங்க சூடாயிடுச்சு இப்போ இதுல ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் பூண்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பல் எடுத்துக்கோங்க அதை கொஞ்சம் இடிச்சுக்கோங்க இது கூட கொஞ்சம் சீரகம் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் இந்த பூண்டு நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கிறது பட்டாணியில இருந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம பூண்டு ஆட் பண்ணிருக்கோம் அது இல்லாம பெருங்காயத்தூளும் நம்ம கடைசியா கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
நம்ம வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டா நல்லா கணக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெண்டைக்காயில பாஸ்பரஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூட்ரியன் இருக்கு அது இருக்கிறதுனால வந்துட்டு கணக்கு நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த பட்டாணியில பச்சை பட்டாணியில வெண்டைக்காயை விட மூணு மடங்கு ஜாஸ்தி பாஸ்பரஸ் சத்து இருக்கு அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம குழந்தைங்க எந்த அளவுக்கு பட்டாணி சாப்பிடணும் அப்படின்னு சோ இந்த பட்டாணி வந்துட்டு நம்ம ஜாஸ்தியா நம்மளோட டயட்ல சேர்த்துக்கணும் இதுல இப்போ தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்க நல்ல தக்காளி இதுல சேர்த்துக்கோங்க இது கூட இந்த இடிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா காஞ்ச மிளகாய் அது கொஞ்சம் காரத்துக்கு அப்புறம் பெப்பர் பவுடர் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலை தேவையான அளவு உப்பு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்படியே ஸோ பச்சை பட்டாணி பத்தி வேற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பச்சை பட்டாணியில வந்துட்டு ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதாவது நம்ம நான்வெஜ் ஃபுட்ல மட்டும்தான் ப்ரோட்டீன் ரிச்சா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னாக்க அது முற்றிலும் தவறான ஒரு விஷயம் பச்சை பட்டாணிலையும் அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்துட்டு ப்ரோட்டீன் ரிச் ஆன ஃபுட் தான் ஸோ நம்ம இது பச்சை பட்டாணியை தனியா நம்ம இதுல உணவுல சேர்த்துக்கிட்டோம்னாக்க ரொம்ப ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் சாப்பிட்டதா தான் அர்த்தம் இது ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஓரளவுக்கு வெந்த மாதிரி இருந்ததுனாலே போதும் ஒரு முக்காவாசிக்கு வெந்ததுன்னா போதும் அந்த அளவுக்கு வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளி வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த பட்டாணி வகைகள் ஏகப்பட்டது இருக்கு நம்ம வந்துட்டு இந்த சன்னாவோ இல்ல மத்த கொட்டைகளோ இல்ல அவரை கொட்டையோ இது எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு பட்டாணி வகையை சேர்ந்தது தான் நம்ம மத்தது எல்லாமே வந்து தனியா ஒரு குழம்பாவோ இதுவாவோ சாப்பிடுவோம் பச்சை பட்டாணிக்கு நம்ம அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஸ்பெசிபிக் டிஷ்ஷா கொடுத்து சாப்பிடுறது கிடையாது அதனால இந்த சூப் வந்துட்டு மெயினா உங்களுக்கு பட்டாணி தான் இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆறட்டும் இப்போ இந்த தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா ஆறிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த பட்டாணியும் வந்துட்டு வெந்துடுச்சு இது ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த தக்காளி வெங்காயத்தை நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இதுல கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கலாம் இது மறுபடியும் நம்ம இந்த பேன்கே டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் இந்த சூப்பை கொஞ்சம் கூட நம்ம திக் ஆக்கிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டவ்ல வச்சிடலாம் இப்போ இந்த பட்டாணி எல்லாம் எடுத்து இந்த பாத்திரத்துக்கு சூப்புக்குள்ளேயே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓரளவுக்கு சூடாயிடுச்சு பச்சை பட்டாணி சூப் செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் விட்டு இந்துப்பு போட்டு பச்சை பட்டாணியை கொட்டி வேக விடவும் 
ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் விட்டு அதில் சிறிதளவு பூண்டை இடித்து போட்டு சீரகம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கவும் பின் நறுக்கிய தக்காளி இடித்த காய்ந்த மிளகாய் மிளகுத்தூள் பெருங்காயத்தூள் மற்றும் மல்லி தழை போட்டு கிளறி வதக்கி ஆரவிடவும் நன்கு ஆறிய பின் மிக்சியில் போட்டு சிறிதளவு தண்ணீர் சேர்த்து நன்கு அரைத்து ஒரு பாத்திரத்திற்கு மாற்றிக் கொள்ளவும் அதனை மீண்டும் அடுப்பில் வைத்து பட்டாணியை வடிகட்டி சேர்த்து வேக வைத்து இறக்கினால் பச்சை பட்டாணி சூப் தயார் இந்த சூப்ல வந்துட்டு நீங்க கொஞ்சமா பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இல்ல ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சம் கூட அதை திக்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு நீங்க ஆட் பண்ணோம்னா பண்ணிக்கலாம் அது உங்களுக்கு கூடவே ஒரு ஸ்வீட்னஸும் கொடுக்கும் வெறும் காரம் மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனாக்கா கூட மின்ட் லீவ்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி ஓரளவுக்கு ஆட் பண்ணிட்டு மீதி வந்து மின்ட் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது இன்னும் வந்து ஃபிளேவர்ஸமா ஒரு நல்ல ஃப்ரேக்ரன்ஸோட இருக்கும் இந்த ரெசிபியை உங்க வீட்டுல நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க 